欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：当年这部剧还真是卧虎藏龙，不止霍思燕，连赵丽颖也在。都说人红是非多，作为当今的流量女王，八五后小花的代表，赵丽颖这些年的热度一直未曾下降。这也给他带来了不小的麻烦，如前段时间刚被谣传存在偷税漏税的税务问题，后来通过工作室发起了律师函才平息风波。而近日，又因为网传将与此前一同合作出演《楚乔传》的知名男演员林更新再度合作出演古偶剧《与凤行》，而再次遭来非议与粉丝们的强烈反对。毕竟。近两年已经通过《知否知否》应试绿肥红瘦、理想照耀中国，以及即将播出的《幸福到万家》，刚杀青不久的《野蛮生长》等，成为八五后小花里顺利转型的演员。不管是口碑还是戏路发展方向等，都有朝更好的方向发展的趋势。所以，粉丝们都不希望赵丽颖再随意接演质量难以保证的古偶剧。虽说目前只是网络上的谣传，但因为赵丽颖及其工作室未出面否认，使得粉丝们极为激动，甚至因为大骂工作室，一度登上了热搜榜。但也足以看出，如今赵丽颖所拥有的粉丝群体多么庞大，以及热度、关注度是多么的高。还有不少网友注意到。似乎自从赵丽颖与冯绍峰自去年正式官宣离婚后，大家也会有意无意地将俩人的演艺事业发展进行比较。如最近冯绍峰凭借历史证据《山河月明》的热播，又拥有了极高的热度与话题度后，许多人都开始纷纷拿赵丽颖主演的《幸福到万家》与其对标。虽说赵丽颖与冯绍峰算是好聚好散。并没有不少明星夫妻离婚后闹得网络上腥风血雨、撕逼不断，但还是因为赵丽颖如今的咖位与热度远比冯绍峰厉害许多，使得二人还是时常被一起提及。当然，对于了解十多年前赵丽颖与冯绍峰的咖位差距的网友们，看到如今赵丽颖远超冯绍峰的状态，都会唏嘘不已。可能很多年轻的网友都以为赵丽颖与冯绍峰是因为一同合作《西游记女儿国》才相识相恋，又通过《知否知否》应试绿肥红瘦而步入婚姻的殿堂。殊不知，早在2008年左右，俩人就已经一起出演了电视剧《夫妻一场》，只是那时候赵丽颖还只是出演一个景，有几个镜头的小配角，主演则是霍思燕与冯绍峰。相信当年看过这部电视剧的网友们一定会惊奇地发现，对于女主角霍思燕，我们都认出来了，却没能认出赵丽颖。如今回过头来看这部剧，谁能不感叹当年这部电视机真是卧虎藏龙？而就在出演了这部电视剧后，赵丽颖又用了五年之久，直到2013年电视剧《陆贞传奇》热播，创下收视率奇迹。在亚洲多国备受追捧之后，才正式走红。此后又陆续出演了《追鱼传奇》《宫锁沉香》《妻子的秘密》《花千骨》《青云志》《乘风破浪》等热门影视剧后，不仅成为当红女明星，还拿下了中国电视好演员女演员奖、金鹰奖观众喜爱的女演员奖等演技类大奖。这对于并非演员科班出身，仅凭对表演的热爱。不懈奋斗多年的他来说，无疑是最大的肯定。相比于近几年热度、人气下滑比较严重，又因为不时与异性传出绯闻的冯绍峰，赵丽颖如今的发展趋势自然是远胜于他的。或许这就是为何去年俩人官宣离婚时，不少网友纷纷恭喜赵丽颖可以专心搞事业。谁能想到，一十四年的时间。彼此在演艺圈的地位就会发生如此大的变化呢？当然，这也只是外界对他们的议论。哪怕这段婚姻仅是从2018年维持到2021年，短短三年而已，但有了儿子想想的存在，需要一起抚养孩子。
，所以他们应该会在各自发展各自的演艺事业的同时，保持和平往来吧。”